应成，你是不是特别委屈？这么多年，顾白芷都是别有目的的在接近你。我错了，你是对的，我们就不该重新开始。三年前没有送出去的礼物。你想要我的书，我签给你。你想晋升副总，我帮你。但你别再骗我了，我不想再从别人嘴里了解你。手段，什么意思啊？是你告诉江雨成的吧？你不是说公事公办吗？那我给他说了，也不影响顾大总监的安排吧？当然，这些是你想推荐上强推榜的作品，我都看了，一个都不行。以后您还是少插手内容策划部的工作吧，免得给我们徒增工作量。总监，资料已经发你邮箱了，我先下班了。行，回去注意安全啊。嗯。我们谈谈吧。没什么可以谈的。就这么不想看见我？怎么？难道以后都不联系了？顾白芷。姐，开车啊！一分钟，就给我一分钟。等什么呢？还不快走？哦。陈哥，这玻璃这两天你已经擦了第五遍了，是吗？啊、嗯，没事。那我看看那边书架有没有整理、哎。不用了，我觉得那些书已经秩序井然，再整理又该面目全非了
，哥您还是早点回去休息吧，别在这添乱了。我添乱，恕我直言，你这两天一点忙都没帮上，连钱都算错了。春哥，你到底怎么了？没事儿。帮我谢谢莫雷尔先生，我们下次再见。嗯。有事吗？为什么不告诉我当年撞表的真相？进来吧。这么多年。我一直以为，是你把我的创业告诉了云飞。为什么你从来不跟我解释呢？怎么解释？我是一直知道你们写的是同一个梗，但我也不能说，因为我不仅是你的女朋友，还是一个编辑。我看着自己的男朋友写了半年，一个字也不能讲。我也很煎熬的。你完全可以告诉我。你觉得那个时候的你会信吗？其实就算我说了，我们之间还是会走到这里的。云飞的书只是压死骆驼的最后一根稻草而已，我们的问题早就在那儿了。我们的问题不在于有没有解释。而在于有没有信任，江永成，你不相信我？我不是不相信你，只要你告诉我，只要你多说一句你没有，我就相信。你看，这个就是问题所在。在你问我有没有把你的梗给云飞，有没有把你当成晋升工具的时候，你就已经不相信我了。你最想要的那句。就是我最不想说的那句。对不起。之前你说我们的结局还会是一样的，我还不信。现在我信了。可能我们确实是不适合吧。真的累了，与其这样彼此折磨，嗯，算了吧。我还有工作，你走吧。发什么疯呢？别管我。你跟顾白哲怎么了？结束了，那你还喜欢他吗？喜
欢，我何止喜欢他呀，我，别录了。我算是看明白了，你这辈子呀，逃不出这个女魔头的魔爪了。你现在要么把自己收拾成个人，要把她给追回来，要么自己一个人在这孤独终老。反正我跟初离是不会被你养老送终。追？怎么追？莫瑞要来中国了，他想找一个作者合作，然后老一辈的那些作者呢，没有一个人能入他的眼，他想找一个年轻的作者合作。星顿现在没有有资格的作者能跟他合作，所以顾白芷现在在为这事发愁。好好把握机会啊！就算你见到了莫雷尔，那些作者他也不会满意的。那你倒是好好给我解释一下。这么多作家，没有一个能通过二选。偌大一个新盾，拿不出一个够水平的作家。你们内容策划部到底是干什么吃的？顾白芷，顾总监，自己去和领导解释吧。其实你手里还有一张模板呢。你怎么来了？周三下午两点，我在你家小区门口等你。你是想带我去？他只要求了我和周川，我可以帮你。即使被选中，那也是作者的个人荣耀，跟编辑没什么关系。再说你和新顿的合作早就结束了，你这怎么帮我？如果我的下一本书签给新顿呢？我以新顿签约作者的身份去。裙子我已经穿了，这个丑帽子我一定要戴吗？我们又不是去度假，和男朋友一起去哪儿都是，去哪儿都是度假。哎，你看你这帽子，再看看我这身衣服，仔细看一看，这样人家就一眼就能看出我俩是一对儿的。嗯，老师，我怎么觉得你有点不太对劲儿？你放心吧，这次就交给我好了，你别犟嘴就行。网上说了，和女朋友第一次出去旅行，仪式感很重要。帽子戴好了。要不我还是回去换一顶。也上去吧，拿一头。什么品味？好像是有点大。你向来不喜欢情侣装这种虚头巴脑的东西，说吧，到底什么目的？还不是因为你。昨天晚上说旅行是情侣最大的考验，那我……原来是因为这个呀，那对不起喽。这帽子果然没买。哎呦，这小情侣感情真好哦！你们是同事吧？出差很辛苦吧
江先生，这是您预定的三幺三零号房间。谢谢。一间房，你就订了一间房？我怎么可能只订一间房啊？因为一开始不确定你会不会来，但是没关系，我在车上已经预定了一间。没订上，麻烦再订一间房，不管什么房型都可以。呃，实在是不好意思，我们这儿已经全部满员，没有多余的房间了。啊，你好，周川订的房间。啊，好的，稍等。周川先生，你的房间在三幺六五和三幺八二。好，谢谢。江湖救急，两倍价格啊！我出三倍。哎，不用，这本来就是我们的房间，可拿了。这样吧，处理。你拿我的房卡，然后我和周川住。我谁要跟你一块睡啊？我给你吧，我和我女朋友挤一挤。这样好，谢谢啊。谁要跟你挤啊？已经走了。咱们去看看江老师开的是什么房，走。哇，江老师可真是大手笔啊！就一张大床，我们两个怎么睡？嗯、房客守则第八条，禁止我睡沙发。行了吗？这还啥？真的是我吃过最沉默的一顿饭。以后不跟他们吃了，吃的我胃都抽了。真抽假抽啊！贾的，而且你们说话我们能听见。我现在不喜欢吃鱼眼了。啊，我记住了。哎，顾总监，最近怎么不爱吃鱼眼了？这么多年过去，人都会变呀，何况只是变个口味，不是很正常吗？啊，顾总监，那口味变了，最近喜欢吃什么呀？蟹黄、蚕豆、鱼腥草。嗯，这不都是江老师不爱吃的吗？呃，顾总监，除了这些东西，初里果然是江雨成的老读者，对他的口味了解的很清楚嘛。他对于我的口味更了解，我没记错的话，今天开了两间房吧？是啊，不是情侣吗？呃，情侣就要开一间房呀，我们这样做是出于尊重。嗯，看上去关系特别好，一点问题也没有。不是，我怎么觉得你这是在挑拨离间呢？我，我差不多吃好了，各位慢用。我，你怎么这么容易就被带节奏呢？我要你何用啊？啊！我帮忙套话，我还错了，我。